Я рад вас приветствовать в Донецкой Народной Республике, в освобожденном городе Мариуполе, в порту. Я в очередной раз хочу вас поблагодарить за то, что приехали, и это помогает освещать то, что происходит здесь на самом деле, без искажения, и по факту уже выдавать для ваших зрителей, для ваших слушателей, подписчиков, то, что действительно сейчас, как развиваются события в рамках специальной военной операции, для нас это освободительная операция. Украинские войска так или иначе снабжали системами типа НЛО. После начала начали массово украинские войска поступать всевозможные системы гранатометы попроще. То есть это одноразовые гранатометы, типа вот Сократ, это вариация шведского, АТ-4, М-72, вообще на самом деле крайне устаревшая даже по информации от самих американских партнеров Украины гранатомет. Вот. Ну, соответственно, то есть большая часть этого вооружения начала спихиваться в Украину именно с началом боевых действий. НЛО поставлялись еще до. Опять погибла женщина с ребенком, будучи просто на рынке, которая вышла за продуктами. Ну, нужно полностью прекращать это уже. Мы очень благодарны Российской Федерации за эту стройку, потому что, я скажу честно, это объект здравоохранения и, в общем-то, Наверное, с начала 90-х годов прошлого столетия на территории Луганской Народной Республики прошлое украинские власти уделяли здравоохранению очень мало внимания, скажем так, обеспечивалось здравоохранение по остаточному принципу, поэтому никто никаких новых объектов не строил на территории области. И, ну, это безусловно, я думаю, это не самым лучшим образом сказывалось на качестве услуг здравоохранения. Поэтому это вот первый объект, с приходом Российской Федерации мы видим, какое внимание уделяется нам, какая помощь нам уделяется, строится вот, э, многофункциональная больница, которая, конечно же, является таким подспорьем для наших врачей, для наших медиков, которые будут оказывать помощь жителям Луганской Народной Республики. И в конечном итоге это, конечно же, скажется на качестве здравоохранения в целом. Мы очень благодарны Российской Федерации за такую помощь. Хочу сказать, что это не первый объект, который... Если брать Министерство здравоохранения, то это первый объект. Если брать в общем по республике, то в рамках э, выполнения программы по восстановлению это не первый объект, потому что мы уже приступили к строительству мостов, ремонтируем дороги э, вот, э, в, общем -то, в городе Луганске, в городе Красном Луче. Под ключ сданы асфальтобетонные заводы, которые также вот, вот, используются в программе по восстановлению Луганской народной республики. Все это делается... Э, Конечно же, при непосредственном участии и помощи э, наших друзей на сегодняшний день идет восстановление на территории тех населенных пунктов, ну, которые, в общем-то, были освобождены, ну, скажем так, наверное, в первые две-три недели проведения специальной военной операции, то есть это вот те сельскохозяйственные районы, на которых, в общем-то, нами уже организованы практически в полном объеме все мероприятия. Это и выплаты пенсии, и заработные платы, и работа всех предприятий. Вот вчера, в общем-то, мы отправляли первый вагон с зерном на территорию Российской Федерации. Для нас это тоже очень знаковое, важное мероприятие. Вот. Достаточно сложными районами для нас остаются это Кременная, это Рубежная, это Лисичан, Северодонецк и, конечно же, Попасно. Потому что Попасно вроде бы город полностью освободен, это можно сказать на 100%. То есть наши войска движутся дальше, но... Со стороны противника э, все равно в общем -то, осуществляются обстрелы города Попасного, достаточно такие активные и мощные, что не позволяет нам в общем -то, приступить к восстановлению э, Попасной, потому что ну, мы не имеем права подвергать опасности жизни строителей. ПВО сработало. Это ПВО сработало, сбили... Те, кто из вас ночевал сегодня в Донецке, слышали, что обстрелы, увы, продолжаются. Противник наносит удары по центру города, по спальным районам, там, где и близко нет никаких военных объектов, и никогда их не было. Тем не менее, противник, где может нанести ущерб, он его обязательно наносит. К сожалению, есть погибшие и раненые. Если мы говорим о разрушениях инфраструктурных, мы все восстановим. Но 
что касается жизни гражданских лиц, здоровья, но это, к сожалению, не всегда, если мы говорите о погибших, о раненых, то есть не всегда это в рамках, наверное, наших, наших возможностей. За 10 число, за 10 июня у нас были зафиксированы использование противником и свольной артиллерии, причем это и 155 миллиметров натовского образца и 152 миллиметра и 122 миллиметра минометы 120 миллиметров 60 миллиметров также реактивные системы залпового огня грады ураганы Я уроженка города Макеевки, проживаю, проживала там, в принципе, с, со дня своего рождения. Когда началась война, мне было 25 лет. Все для меня, именно моя война началась, началась еще с Майдана, когда я увидела вот эти жесточайшие кадры издевательств на Беркутом, и потом мы уже как бы все прекрасно понимали, что как бы это не только закончится в Киеве, это придет, к сожалению, и на нашу землю. После этого было решение отменить русский язык, статус русского языка как регионального, после чего, в принципе, очень большое количество жителей вышло в 2014 году на митинг в апрель, март, апрель месяц, для того, чтобы та вот незаконная власть, которая пришла в результате вооруженного переворота, поговорить с Донбассом и услышать Донбасс, и услышать, да, и услышать как, ну, как нам дальше жить вместе. Но вместо этого Донбассу была объявлена антитеррористическая операция. Ну, в принципе, все, пошла на митинг, начала заниматься обменными пленными, после чего начала принимать беженцев и, в принципе, стоять на страже прав наших граждан. Сначала это все было на добровольных основах, то есть были какие-то переговорщики, волонтеры с украинской стороны, и, соответственно, в 2014 году практически мы так и менялись. После начала Минска, подписания Минского меморандума, мы смогли договориться о первом официальном обмене. То есть Украина выставила официальных переговорщиков, с которыми мы обменивались списками, и по мере необходимости делали обмены. К сожалению, в 2017 году Украина полностью заблокировала этот процесс, они его заполитизировали. И обмены стали, еще раз повторюсь, проходить только тогда, когда это было выгодно в самой украинской стране. За 7 лет мы поменяли порядком 1300 человек, мы смогли достать с украинского плена. Я не помню ни одного человека, который бы пришел сюда без каких-то садин, синяков, сломанных ребер и так далее. Здесь все пытки над нашими пленами мы можем прочитать в открытых официальных источниках ООН по правам человека в их отчетах. Они выходили ранее каждые три месяца, где мы все-таки заставляли их это фиксировать. Мы работали с Международным комитетом Красного Креста, опять же, Минская площадка у нас была помощь, чтобы показывать эти зверства. Если достать кадры 2014, 2015, 2016, 2017 годов обменов, посмотреть просто, каких возвращали нам, я не выехала ни на один обмен без нескольких карет скорых помощи. В то же время мы оказывали полное медицинское обслуживание, обследование делали всем пленным, которые находились у нас. Они получали трехразовое питание, они могли контактировать с родственниками, но, к сожалению, такого права у наших пленных, которые находились на территории Украины, не было. И самое, на мой взгляд, страшное и неправильное, тех пленных, которые попадали к нам на территорию, мы содержали отдельно от той категории общеуголовных преступников. К сожалению, Украина этого не делала, и они находились в общих камерах. Это, опять же, влияло очень сильно на психику людей, которые побывали там от полугода и выше. И, соответственно, это тоже, знаете, вот такая была своеобразная травля этих запугивание наших вот, ребят, женщин, которые, к сожалению, прошли. Помимо этого, за 8 лет конфликта мы зафиксировали несколько тайных тюрем на территории Украины, это также, где пытали, убивали людей. Это из, немалоизвестная а, Мариупольская библиотека, это Мариупольский аэропорт. Сейчас мы будем приступать к раскопке захоронения, которое было еще организовано в 2014 году. Опять же, эти тайные тюрьмы также зафиксированы в международных отчетах. О них тоже можно увидеть и прочитать. Мы за 7 лет старались настолько подготовить, знаете, вот эм, фундамент железобетонный, 
для будущего трибунала по Украине. И пытались зафиксировать это в каждом органе, который для нас был доступен. И на данный момент я могу четко сказать, что у нас отличная доказательная база всех военных преступлений, которые на данный момент, по сей день, вернее, происходят для нас. Я думаю, что, не думаю, я уверена, что вот эта вся дозволенность они почувствовали в 2014 году, когда произошел вооруженный переворот, который противоречил и международному праву, и собственной конституции Украины. Но все западные партнеры закрыли на это глаза. И после этого Украина почувствовала, ну те политики, которые, по крайней мере, пришли к власти, почувствовали вот эту вот безнаказанность. И именно самые жесточайшие пытки, издевательства и убийства пришли на 2014-2015 год. Значит, на нашей территории содержались абсолютно разные плены. Это как вооруженные силы Украины, это также и участники батальонов, вооруженных формирований Азов, Айдар. Батальон Донбасс, батальон Миротворец, ну и остальные. Вот. Взгляды были абсолютно разные. Естественно, за 8 лет я не, слыш не услышала ни одна от одного военнослужащего, что кто-то стрелял у нас. По большому счету были это ремонтники танков, повары, повара и других специальностях, но никто не стрелял. Непонятно, почему это все в Донецке происходит. Сейчас, кстати, абсолютно та же ситуация. Все те пленные, которые попадают к нам, они тоже говорят, что они не стреляли, что их заставили. Вот. Взгляды некоторые расстаивались, некоторые говорили о том, что они вернутся и продолжат убивать русскоязычное население в Украине. А вот поэтому все абсолютно вот было. В управлении Южного горно-металлургического комплекса ГМК уже второй год находится не один завод, а в управлении а 8 заводов. Три завода на территории Луганской Народной Республики. Это Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов и Луганский литейно-механический завод. На территории Донецкой Народной Республики у нас 5 предприятий в управлении. Это крупнейший Янакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Есиновский и э, Макеевский э, коксохимы и Комсомольское рудоуправление. В настоящий момент все предприятия устойчиво работают, несмотря на то, что непростая экономическая ситуация на территориях, но тем не менее все получают заработную плату без каких бы то ни было понижений начала года, а наоборот мы надеемся на устойчивый рост наших предприятий. Работающих более 22 тысяч человек. Это в основном местные жители, но и в последнее время пошел очень серьезный приток вынужденных переселенцев. Это прежде всего переселенцы с юга Донецкой республики и с Мариуполя приезжают к нам и металлурги, и коксохимики. И мы с удовольствием принимаем этих специалистов, потому что считаем, что основная нагрузка, которая ложится на наше предприятие, это в первую очередь социальная нагрузка. То есть людям нужно обеспечить стабильный доход, нужно поддерживать те предприятия, благодаря которым Донбасс и получил славу металлургического и коксохимического центра европейского. Также очень сильна всегда металлообработка. И вот это направление для нас является приоритетным, поэтому социальная нагрузка – это то, на что мы обращаем особое внимание.
То, что там есть гражданское население, об этом мы не догадываемся, об этом мы четко знаем, что там есть э, жители нашей Луганской Народной Республики, потому что мы их считаем нашими жителями. Вот, их там достаточно много. Они нуждаются в помощи. Я еще раз повторюсь, на сегодняшний день нами организована поставка гуманитарной помощи, воды, предметов первой необходимости. Вы знаете, я вот размышлял по поводу того, что натворили на нашей территории американцы, британцы, в общем-то, гибнут. С той стороны, да, они там украинские националисты. Мне кажется, вот на их месте я бы уже принимал решение, потому что вот достаточно много примеров за последние там. 3-4 месяца того, что мы в любом случае добьемся своей цели. Мы в любом случае освободим Ромсу, мы в любом случае освободим Северодонец. В любом случае будет наш Лисичанск. Но э, если бы они приняли правильное решение, выбросили белый флаг в руки и позволили бы провести денационализацию, денатриализацию Украины каким-то более мирным способом, это просто позволило бы сохранить жизнь как наших ребят, наших солдат, представителей Российской Федерации, всех представителей бывших стран из Союза Советских Союзных Республик, ну и в том числе. Потому что ну, это просто бессмысленная жертва. А своей цели мы все равно добьемся. Руководство республики, руководство народной милиции, Луганской народной республики. Не за то, чтобы чем более мирно будет решен этот процесс, чем больше жизни наших парней, наших военнослужащих мы сохраним то лучше. Если говорить о всех остальных процессах, не касающихся специальной военной операции, то это, конечно, восстановление. Восстановление э, освобожденных населенных пунктов и не только освобожденных, а исторически, э, в исторических границах Донецкой Народной Республики. Э, взяли шефство ряд регионов Российской Федерации за городами и районами Донецкой Народной Республики. Э, где-то проводятся изыскательные работы, где-то работы уже начались. И э, мы видим поддержку со стороны России вот, в плане восстановления разрушенной инфраструктуры. Где-то разрушена инфраструктура, имеется в виду, от боевых действий, а где-то инфраструктура разрушенная и жилые дома, плюс просто за счет э, безалаберного отношения вот, за годы существования Украины вот, к жилищному сектору и инфраструктурным объектам. Сейчас мы с вами находимся в морском торговом порту. С 28 мая порт начал работу в штатном режиме с учетом небольших особенностей того, что еще не подведена электроэнергия, не подведена вода, все это в процессе в ближайшее время это будет вопросы завершены, но тем не менее с помощью плавкранов, то есть идет и загрузка и погрузка, то есть по сути уже на данный момент мы и отгружали на экспорт, но также есть уже у нас импортные поставки. А мы сотрудничаем с любыми странами кто обращается к нам за металлургической продукцией. А, при этом у нас ни в коем случае нельзя представлять, что только металл является а, результатом нашей деятельности, потому что мы выпускаем и сульфат аммония, который очень э, востребован в сельском хозяйстве как чудесное удобрение. Мы выпускаем огромное количество шлака, который используется в строительстве и для дорог и для различных сооружений. Мы производим кислород, то есть вот сзади у нас как раз находится и конвертерное производство, и кислород используется не только в металлургии, но и очень много используется в медицине. Благодаря нашему кислороду в пандемию было спасено огромное количество жизней. Мы производим и каменноугольную смолу, и пек э, каменноугольный, который используется э, в алюминиевой промышленности. Поэтому, э, на, на мой взгляд, очень широкий разброс нашей продукции. И э, эта продукция востребована, э, приведу только один пример. Э, наше макеевское предприятие коксохимическое поставляло высококачественнейший кокс в 90 стран мира. Поэтому сейчас, на мой взгляд, никаких ограничений нет. Особенно после принятия э, Владимиром Владимировичем решения в ноябре месяце прошлого года о э, признании э, продукции 
в Российской Федерации для нас границ в настоящий момент не существует.